государственном Кремлевском дворце народный артист СССР Иосиф Кобзон собрал всех своих друзей. Кто-то прилетел из других стран, кто-то передвинул важные неотложные дела. Зал на 6 тысяч мест не мог вместить всех желающих. Иосиф Кобзон праздновал свой юбилей. Дорогой Иосиф Давыдович, дорогие друзья, я хочу искренне от души низко вам поклониться, сказать просто обыкновенное человеческое спасибо. Выразить надежду на то, что здоровье вашего духа неизменного, крепкого характера еще надолго хватит для того, чтобы радовать, так же, как вы радовали до сих пор, миллионы граждан нашей страны. Поздравляю вас! Покажись вдали краешка тонкой линии. Это настоящая эпоха, это глыба. Человек скала, человек, с которого можно во многом брать пример, почти во всем. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода. Звезды мерцают. Он поет и радует наше сердце. Он пароход и поет и радует нас сердечностью своей. Но он и на самом деле глубоко порядочный человек, для которого чужая беда, не чужая беда. И... Давыдович изменил мою судьбу. Он просто ее решил, определил, можно сказать, приняв свой класс. Могло их по-разному случиться. Он человек самых широких э, музыкальных взглядов. На тебе сошелся клина, белый свет. На тебе сошелся клина, белый свет. Он всегда разный. Он всегда разный. Он и веселый, и юморной, и строгий, и грубый иногда может быть. Ночью звезды даль плывут по синим рекам. Утром звезды каснут без следа. Только песня остается. Об Иосифе Кобзоне сделаны немало телепередач и снят не один документальный фильм, что понятно и оправдано. Иосиф Кобзон – это целая эпоха. Увидеть и понять, какой он – музыкант и артист, муж и отец, сын и государственный деятель – нам помогут самые близкие ему люди – жена, сестра, Коллеги. У него что-то есть такое, не присущее нормальным людям, это правда. Это какой-то космос. Он уникальный человек. Не потому, что это мой брат. Он уникальный человек просто. Он очень нравственный человек. Кто его знает близко, я считаю, что его знаю достаточно близко, уже много лет. Он нравственный и переживающий, и сопереживающий человек. У него каждая песня – это способ поговорить с людьми о смысле жизни, о главном. В юности Иосиф Кобзон и представить не мог, что его ждет звездная судьба. Он готовился стать горным инженером. Закончил техникум в Днепропетровске, тогда же увлекся боксом. 
Выиграл сначала городские соревнования, а через год победил на чемпионате Украины среди юниоров. Он всегда был лидером. Лидером он был изначально, причем во всех ипостасях. Но тогда просто он не занимался политикой, он не занимался общественной деятельностью. Он был веселый, любил и всегда очень умело это дело рассказывать анекдоты. Родная земля всегда поддерживала и подпитывала Кобзона. Я считаю, что он вот вырос там. И там что-то он такое, видно, почуял, степного воздуха впитал, что у него и голос такой летучий на полмира, да, и, и характер такой, и душа широкая. Техникуме впервые вышел на сцену, участвовал в художественной самодеятельности. С раннего детства я любил петь, но никогда я не думал о профессии профессионального вокалиста. Я не стремился, как говорят сейчас, к карьере певца. Я просто любил петь. В армии голосистого юношу определили в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. Он сразу стал солистом. Отдав долг родине, в горный инженер и не пошел. Решил, что будет учиться дальше и обязательно в столице. А старшие братья, которые были в Нефропетровске, они были против. Он говорит, уже у него есть образование, и типа пусть идет работать. Но мама сказала, нет, он будет учиться. Демобилизовавшись, я в солдатской форме, потому что нечего было одеть. Те единственные штаны, в которых я щеголял вечерами по проспекту Маркса на Днепропетровске, они были малы. Рубашки тоже были малы, плечи раздались. И я вот в солдатской форме приехал поступать. Я говорю, ну, этот специальный провинциал приехал, дабы разжалобить конкурсную комиссию. Да не разжалобить, не себя самого было жалко. Гимнастерки выходить на сцену концертного зала Института Гнестиных. Покорять Москву Кобзон приехал вместе со своими друзьями из Днепропетровска. Поступать учиться, как тогда говорили, в ВУЗ. Отдал документы сразу в несколько институтов. И везде его приняли. Сестра Кобзона Гелена хорошо помнит, как случайно брат сделал правильный выбор. И он так растерялся и решил идти в ГИТИС. И пришел забирать документы в институте Гнесина, потому что он там оставил документы. А на встречу шел ему ректор Муромцев и говорит, что, Кобзон, готовитесь к учебному году? И он уже не мог сказать, что он пришел за документами. Голодная и веселая столичная студенческая жизнь полностью захватила молодого Иосифа Кобзона. Он стал заводил и во многих начинаниях. Никакой работы не боялся. Организовывал ребят на сбор картошки. У меня самым плохим сборщиком урожая был Тухманов. Если бы я знал, что он будет потом писать такие песни и напишет «День Победы», я бы сам бы за него работал. День Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот День Победы. Пороком пропал Это праздник С сединой на висках Это радость Но до знаменитой песни «День Победы» было еще далеко. И поэтому ее автор, в будущем известный композитор Давид Тухманов, трудился на колхозных полях вместе с Иосифом Кобзоном. И я собирал на трудодни картошку. Привозил в общежитие на Трифонок. И вместе с товарищем мы их складывали, эти мешки, под кровать. Мама вязала свитера даже ночами, чтобы успеть к субботе-воскресенью, когда были, отдавала эти свои работы на рынок. И эти деньги отправляла Иосифу. И посылала посылки. Но эти посылки, как мама говорила, было бесполезно посылать, потому что тут же на стол 
и все, что было в этой посылке, за исключением сала. Утром на мамино сало, которое она присылала на кухне с огромной сковородой чагуны, готовил картошку жареную. И вот, позанимавшись зарядкой, все нормально, садились за стол, и вот картошку жареную на сале ели, запивали водой из-под крана и бежали на занятия. Помнишь, как вместе мы бродили, помнишь, друг друга мы любили день. Москва конца 50-х дышала оттепель. Открывались выставки модных художников и скульпторов, поэты читали стихи, в театрах ставились пьесы молодых драматургов. Москва была потрясающая, потому что мы были молоды. Москва была потрясающая, потому что нашим развлечением и отдыхом был парк Сокольники, ВДНХ. Денег не было, но были девушки, были друзья, была компания. И мы проводили время... Я считаю, достаточно интересно и красиво. И запоминалось это время. Ты не грусти, может быть, еще встретимся. Я от тебя не сбегу никуда. Сколько в пути не пробуду я месяцев, А возвращусь хоть на вечер сюда. И опять во дворе нам пластинка поет. И проститься с тобой все никак не дает. И опять во дворе... Нам пластинка поет и простится с тобой, все никак не дает. Сейчас посмотрим. Это история как бы нашей семьи, да? Папа с мамой. Это 48 мама, год, да? мама. Сестра Иосифа Давыдовича Гелена считает, что лучшие черты брат взял от их мамы. Тоже мама. Но мама какая модная была. Мне горько, мама, грустно, мама. Я плень глупой суеты. И моего так в жизни мало. Внимание чувствовала ты. Характером, смелостью и харизмой Иосиф Кобзон пошел в мать. Иосиф и внешне очень похож на свою маму, Ида Исаевну. Ида Исаевна была очень правильным и справедливым человеком. С юности член партии, работала судьей. И у нее такой был ретикюльчик, в котором хранился ее партбилет за номером два. Она его получила в Днепропетровске, а за номером один партбилет был у Брежнева. Она такая была очень всегда активная. Иосиф всегда вот он, я первый, я первый, я лидер, я первый. Это у него абсолютно мама. Только самые близкие люди знают, насколько мать и сын были привязаны друг к другу. Он тяжело заболел, когда ему был 9 месяцев. И она ему давала свою кровь. И старушка, которая была в этой палате, когда его принесли после переливания, он чихнул. И бабушка это сказала, будет жить. И будет большим человеком. Ну, вот это пророчество, наверное, сбылось. Ида Исаевна всегда была нравственным камертоном, ориентиром для Иосифа Кобзона. Юбилейный концерт на свое 50-летие Иосиф Кобзон посвятил маме. Мама нет слов, ярче и милей. Мама нет глаз. Ярче и добрей, хорошо мне жить, любя, мама родная, но смотрю я на тебя, ведь ты совсем седая. День рождения – это не твой праздник, это день твоей мамы, которая в любви и муках подарила тебе жизнь. И поэтому... Ты должен в этот день отчитаться перед мамой. Звезда, сверкнув на небосклоне, Летит конечный свой полет. Тебе, твой мальчик, на ладони Седую голову кладет. 
У него очень была талантливая мама. Она подняла шестерых детей. При этом она была э, потрясающая хозяйка. Она была очень гостеприимной. Она следила за всеми своими детьми. Каждый шаг всех ее детей был у нее под контролем. Она дала всем детям высшее образование. Я с ней, кстати, очень дружила. Она меня, правда, любила. Она меня защищала, если надо было. Она всегда была на моей стороне. Она просто хотела счастья своему сыну, поэтому она была на моей стороне. Ида Исаевна всегда верила в сына и знала, что он добьется успеха. Впервые Москва услышала Кобзона в цирке. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов долго искали исполнителя для своей песни «Куба, любовь моя». Этот номер был в финале представления. Иосиф выходил с накладной бородой и деревянным автоматом в руках. Зрители ликовали. Таких выступлений в цирке было 9 в неделю. За каждое платили 3 рубля. 9 и 3 – 27. 27 рублей в неделю, умноженные на 4 – я уже был богатым. И вот тогда я купил венгерский костюм, в котором я выходил уже в концертном зале Института Гнесиных, вел концерты. Песня «Куба, любовь моя» стала хитом. Звучала во всех радийных трансляциях. Куба, любовь моя, остров цари погрома. Песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя, слышишь чеканный шаг, это идут барбудос, небо над ними, как огненный стяг, слышишь чеканный шаг. Это, безусловно, талант от Бога, у нее потрясающий баритон. Я сам-то первый раз его слушал году, наверное, в 59-м. Мальчишка еще, как раз в школу, когда пошел, у нас еще было радио, не было телевидения, но голос был замечательный. С этой песней Иосиф Кобзон впервые появился на телевизионном экране в популярнейшей программе «Голубой огонек». Но самое интересное то, что за столом там сидит наша мама. Когда закончил он петь и сел за стол, вела Валентина Леонтьева, то с правой стороны я увидела маму. Она так сияла, потому что ее сын. Это такая гордость была. Кобзон буквально вскружил голову девушкам всего Советского Союза, когда спел свою знаменитую песню «А у нас во дворе» композитора Аркадия Островского. А у нас во дворе есть девчонка одна Среди шумных подруг Непременно она, никому из ребят непременно она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, А я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, Но не я молчу, даже с лучшим дружком, Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, Ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, Ни крутых кулаков, ни воды, ни огня, А при ней словно вдруг подменяют меня. Правда, свою девчонку Иосиф Кобзон встретил не сразу. Мы любили девушек безумно, и дрожали, когда нам позволяли во время танца приблизиться, не лезли под юбки при первом знакомстве и так далее. Это было другое общество, другая мораль. Сначала сердце Иосифа Кобзона растопила певица, красавица Вероника Круглова. Востребованная, популярная исполнительница дома бывала редко. Все время на гастролях. Мама Иосифа Ида Исаевна пыталась спасти молодую семью. Каждой матери, может быть, не очень будет нравиться, что сын живет как в общежитии. Да? Пришел, ушел. Но она это никогда не скажет. Наоборот, она связала Веронике платье, чтобы ей было тепло в дороге, чтобы она не 
болела там и так далее. Она с ней пыталась говорить и говорила, что Вероника ему нужен дом, кроме сцены он должен прийти домой. Ну вот она и ответила, что она такая же артистка, ничего на этого делать не будет. Ну. Я люблю бродить одна по аллеям полным звездного огня. Я своих забот полна. Вы влюбленные, не прячьтесь от меня. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего Вероника Круглова не вижу, была слишком озабочена своей карьерой. Супруги расстались. Не Звездный брак Иосифа Кобзона с актрисой Людмилой Гурченко тоже продлился недолго. Они когда сошлись, это был период ее безмолвия. Она нигде не снималась, она нигде не играла ни в одном театре. И для актера, для актрисы это ужасно. И я очень хорошо помню, что, во-первых, он ее брал на гастроли, на концерты, чтобы она вообще напомнила, что она есть. Кобзон и Гурченко все-таки были как два медведя в одной берлоге. Оба сильные, харизматичные, яркие индивидуальности. У Людмилы Гурченко подрастала дочь Маша от предыдущего брака. Они жили вместе. Людмила очень хорошо относился к Маше. И она домой шла тогда, когда она знала, что она звонила по телефону и говорила, «Осип, ты дома? Тогда она может вернуться домой, потому что она часто получала двойки. Потому что с детьми же нужно заниматься. Потом мне поручили с ней позаниматься. И Людмиле Марковне родителям он купил квартиру, чтобы они переехали из Харькова. Чтобы Маша была в семье, чтобы за ней смотрели, чтобы за ней ухаживали, чтобы... Она могла учиться нормально. Моя супруга уезжала в одну сторону сниматься, а я уезжал на гастроли в другую сторону. Это была не семья. После двух браков Иосиф Кобзон уже отчаялся обрести личное счастье. Несмотря на внешнюю сдержанность и невозмутимость, разводы дались ему очень тяжело. Вот снова этот двор, мой добрый старый дом. Я с тех счастливых пор Три года не был в нем На милом этаже Квадратики огня Теперь они уже Горят не для меня Только сцена была его спасением в тот тяжелый период Он работал без отдыха, что очень радовало концертных администраторов Кобзон всегда собирал зрителей. Он был красной строкой в концерте. Понимаете, это то, как бы, на что собирают кассу. То, на что идут зрители. Но ему тогда, по-моему, было не до чего. У него были какие-то разборки. Он был женат тогда на Гурченко. Иосиф старался забыться в работе. Специально уезжал подальше от столицы. Но душевные раны не давали покоя. Если бы не Нелли, я не знаю, как Юсим говорит, кем бы я, так сказать, был, потому что такое тяжелое время было. И то, когда ему 33, вот было, когда он в таком смятении был, разочаровании женского внимания и участия. Совершенно случайно в компании Иосиф познакомился с Нелли Дризиной. Они тогда и предположить не могли, что эта встреча определит их дальнейшую судьбу. Вот переулок мой, но нет ответных глаз. Вернулся я домой, а ты не дождалась. У этих вот ворот шаги твои стерёг. Где он теперь мелькнет? Твой тонкий свитерок. Счастье мое, я нашел в нашей дружбе с тобой. Все для тебя и любовь и мечты. Счастье мое. Это радость ветенья весно. Это действительно была счастливая встреча, похожая на сказку. Они оба поверили в чудо. 
несет. Когда я за него замуж выходила, я жила в одном городе, он в другом. Мы, конечно, не знали так хорошо друг друга. Но, знаете, какая-то химия между нами прошла, и, и мы зацепили друг друга. Понятно, что мы друг другу понравились. Больше всего Иосиф Кобзон опасался, что у жены взыграют честолюбивые амбиции. Нелли всегда была красивой женщиной, но тогда она была еще и молода и могла претендовать на более яркое положение, чем просто жена. Он сразу мне выставил условие, что я не актриса изначально. И спросил, есть ли у меня амбиции, хочу ли я быть Сарой Бернар. Я говорю, нет, я хочу быть женой, хочу быть хранительницей очага, хочу быть матерью твоих детей, и э, амбиций у меня нет. Давай, чтобы артистом был ты у нас в семье. Выбор невесты в семье Кобзона одобрили. Синий длинный плащ, такая модная была, красные брюки, и в меленький цветочек батник тогда мы называли, такая рубашка, и роскошные волосы. И мама ее увидела, конечно, полным восторгом. Скромной девушке из Ленинграда сначала было тяжело в Москве. Она попала в круг знаменитых поэтов, композиторов, музыкантов. Уверенность приходила постепенно. Иосиф требовал, чтобы супруга всегда была рядом с ним. Первые годы я ездила всегда вместе с ним. Для этого я закончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Меня терапицировали как актрису разговорного жанра. У меня была хорошая ставка по тем временам 6.50. Оркестр его назывался «Ансамбль «Бремя». Солистом был Иосиф Кобзон. А я вела концерты. Зайцев ей шел специальный наряд, такой а русский сарафан. И у нее же длинные волосы, коса у нее была. Она говорит, мне можно было даже ничего не говорить. Я вызывала такой, надо сказать, такую реакцию. Стираются дни и недели, И месяцы тают в году, И весны сменяют метели, Лишь я никогда не уйду. В дни юности нашей надежды, Где радость дарила весна, нам время сменило одежды, А ты все так нежно ждала. Ты наши вишневые розы В душе будешь вечно хранить. Свет глаз моих огненно карит, Тебе никогда не забыть. Но вместо цветов и оваций зрителей Нелли ждали гастрольные будни, Неуютный гостиничный быт. Началась кочевая актерская жизнь, все время на колесах. За месяц иногда проезжали по 6-7 городов. Она должна была ездить с ним на гастроли. В жизни она не знала, что это такое. И если учесть, что рестораны работали до 11, до пол 11, а он заканчивал только концерт, поесть негде, то у Нелли была с собой электроплитка. Это нелегкое дело. А Какие-то продукты. Вплоть до того, что сеточка, в которой лук, гречневая крупа, в термосе там что-то заваривалось, что-то... То есть походная такая жизнь. Все у меня в таких сумочках было специальных. Потом это трагически кончилось, когда в каком-то там, не знаю, в Омске, допустим, в аэропорту у меня порвала сумка, а ее сдавыч ее нес. И посыпался там лук, картошка, морковка, это из чего я борщ варила. И, в общем, мне сильно попало. Попало от мужа, что я его скомпрометировала. Что он шел с картошкой, с морковкой. К тому времени уже народный артист. Это кажется вот прямо вот, королева она там. Да королева не имела той свиты, которая, вот, скажем, есть возможность иметь сейчас. Она была во всех ипостасях. Она истирала рубашки. В гостинице не было такого сервиса, а просто стояла, и он каждый день одевал чистую рубашку. Ты наши вишневые розы В душе будешь вечно хранить Свет глаз моих огнен на каре Тебе никогда не забыть Свет глаз моих огнен на каре Тебе никогда не забыть. 
О, это же была мечта. Он же достаточно уже был в сознательном возрасте, когда появился Андрей. И, как всегда, его в Москве не было, когда надо было рожать. Он был на гастролях. И мы с мамой маленькую елочку нарядили ей, чтобы был Новый год. Но мы не знали, что прямо в новогоднюю ночь она будет рожать. Угу. 1 января он родился в 7.40 утра. Ну, вот, вот Андрюшка. Еще и сын, боже мой. Я не мыслю себе жизни без Нелли. Если я в день не позвоню ей несколько раз и не услышу ее голос, я не понимаю, зачем тогда жить. Даже тогда, когда не было смартфонов, когда не было мобильных телефонов, я уже все телефонистки, как у Высоцкого, знали меня. Знали меня, и когда я за... нужно было тогда заказывать разговоры. Алло, это Кобзон. Так, говорите номер. Называешь номер. Соединяем. Сразу же соединяли. На гастроли, на рассвете хмур. И был я в чудесный город ваш. И пошел взглянуть к дворцу культуры. Если возле кассы шантаж. Иосиф Кобзон с концертами объездил весь Советский Союз. Он пел на военных подлодках, в поле на грузовиках перед колхозниками, в заводских клубах, на стадионах, в шикарных концертных залах. Его звали на свои профессиональные праздники шахтеры, моряки, строители, учителя, врачи, транспортники, военные. Он откликался всегда. Ну, кто-то должен был работать, я работал. А Нелли воспитывала детей, а я помогал. И я никогда не просил у государства ни одного метра площади. Я все зарабатывал сам, все покупал сам. И квартиры, и дачи, и машины. И все говорю, Кобзон какой богатый. Да, богатый, потому что любил работать. Свои колокола, своя отметина, мгновение раздает, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. В жизни супругов было всякое. И ревности, и упреки, и обиды. Они это не скрывают. Но главное, что вместе они уже 46 лет. Недавно отметили лавандовую свадьбу. Мне кажется, что никогда ни один вопрос не мог разлучить эту пару. Между ними такая энергетическая связь. Иосиф правильно сказал, что ощущение этой женщины, ее запах, ее аура присутствия, она очень важна для мужчины. Вот отрубить вот это, это просто отнять у человека жизнь. Он обожает Нелю, и я ее обожаю. Но кто может не обожать? Она чудная совершенно. Чудная, порядочная, умная, яркая, но при этом она всегда его на первый план. О чем говорить? Мы родственники, мы родные люди, мы брат, сестра, муж, жена, любовники. Мы все в одном лице. Мы настолько уже неразделимые люди, что не знаю, как бы все сложилось. Вот сложилось, как сложилось. В этот вечер всех счастливей, всех красивей. Как идут тебе сегодня эти первые цветы. Ты со мной в легком танце учишься чуть дыша, И сама еще не знаешь, как ты нынче хороша. Дипломаты мы не по призванию, а милее братишка. Автомат, четкие команды, приказания, и в кармане парочка гранат. Нелли часто приходилось волноваться за судьбу своего мужа. Кобзон всегда рвался туда, где было рискованно и опасно. И каждая его поездка в горячие точки была испытанием для жены и сестры. Я помню по Афганистану. Я была тоже в бригаде, которая работала там в войсках. Месяц мы ездили на бронетранспортерах по, в общем, воюющим частям. 
И в этих частях офицеры рассказывали мне легенды о Кобзоне, о том, как он пел на склоге горы четыре с половиной часа в прожекторах вечером. Это там, где шаг в зеленку – это смерть. Зеленка – это зеленое насаждение. Вот с дороги солдат сходит, и если он не возвращается, то его даже не ищут. И Кобзон в прожекторах была гениальная ми мишень. Это была мишень. И Кобзон там пел, пел без микрофонов подчас, без акустики, без то, что сейчас принято и модно. Он пел душой. И для личного состава, тех, кто воевал, конечно, это был глоток воздуха, воздух своей любимой родине. Сколько раз Кобзон выступал в медсанбатах и военных госпиталях – не счесть. Эти концерты не транслировали по телевидению, о них не писали в газетах. Из соображений секретности о них нельзя было никому говорить, но они остались в благодарной памяти ребят. Я выходил в зал и говорил, ребята, я к вам приехал не с концертом, я приехал к своим детям для того, чтобы вместе с вами Попеть песни и вспомнить о родине. Какие бы вы хотели услышать песни? И вот тут нужно отдать должное ребятам, которые, может быть, им Кобзон и вообще не, не был нужен на родине. Там они слушали своих кумиров. Но здесь они пели «Спойте нам, журавли, память о погибших». Мне кажется, порой что солдаты с кровавых не пришедшие поле, не в землю наш полегли когда-то, а превратились в Даже я была в 1986 году в составе вот этой бригады фронтовой. Я тоже была в Афганистане. Он меня взял после моих очень долгих уговоров и просьб все-таки меня туда взять. Я говорю, ну почему девочки балетные же едут, акробатки едут, жонглерши едут? Я тоже хочу. Я хочу посмотреть своими глазами, почему ты девять раз подряд едешь туда, что это. А это вот, знаете что, это вот такой его совершенно неделанный, а естественный патриотизм. Это то, без чего он не может жить. Это какой-то адреналин, который вырабатывается, и вот он дает ему какие-то такие еще силы и возможности нечеловеческие. Я эту песню шлю тебе с границы, тебя прошу меня не забывать, ведь знаешь ты недаром говорится, Любовь разлукой надо проверять. Ее издавать всегда на передовой, просто он несет знамя эстрады. Те знамя 
боевое несут солдаты и офицеры, и генералы. Есть добыча, поддерживают их, и это дорого стоит, потому что им крайне не хватает на передовой вот того тепла, которое а, находится именно в центре Москвы. И своими песнями, песни же страшная сила. Кобзон 9 раз был с концертами в Афганистане. Его никто не обязывал. Он считал, что как Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Лидия Русланова и другие артисты, которые выезжали на передовую к солдатам в Великую Отечественную, так и он должен быть с ребятами в Афганистане, Чечне, Сирии. Самое интересное, смотрите, Иосиф Давидович выступал, естественно, во время чеченской так называемой кампании или войны, как угодно, и перед личным составом, перед теми, кем воевал. И, собственно говоря, чеченцы, особенно в первую кампанию, когда сложно было определить, кто враг, кто друг, его тоже воспринимали как своим. То есть он был таким дипломатом, послом мира со своей песней. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад, что Аллах способствует нашей встрече. Что эта встреча происходит? Что ты там все время химичишь? Как вы меня слышите? Нормально. Вот так и оставь, больше ничего не трогай. С 23 по 26 октября 2002 года вся страна замерла у экранов телевизоров. Наступило всеобщее оцепенение. Группа вооруженных боевиков захватила в заложники 916 человек, зрителей мюзикла «Нордост» в здании Дома культуры на Дубровке. Иосиф Кобзон в тот день был на выездном концерте. О случившейся трагедии он узнал поздно ночью, когда вернулся домой. Я поняла, что он, конечно, туда пойдет. И потом я поняла, что, конечно, если не он, то кто? Он для меня всегда герой. Я в нем никогда не сомневалась. Он ей сказал, что он должен на ретиди. Я не знаю, кто из них более мужественный в данной ситуации был. Нелли не стала его отговаривать. Плакать, просить и умолять остаться дома. Если бы я даже валялась у него в ногах и цеплялась, там, за, за все его части тела, он бы все равно пошел, потому что он такой человек, и я об этом уже знала. Вот он замечательный пример подал, такой гражданского мужества. Оказывается, и в наше время тоже можно быть героем. Люба Корнилова с детьми в тот вечер оказалась среди заложников Нордоста. Понимаете, наверное, мало кто из людей имеет такую внутреннюю силу, как Кобзон. Для меня Кобзон стал человеком ну, недосягаемого уровня в тот момент, когда он вывел людей из Нордоста. Он же не просто пришел для переговоров, чтобы потом тебя показали по телевидению и получить какую-либо награду. У нас и такие ходаки есть, на самом деле. Он спас несколько э, десятков людей, особенно женщин и детей. И именно поэтому он туда и ходил. У человека состояние справедливости или возможность помочь превышает собственное устремление, потому что он мог туда пойти и не вернуться. Кобзон пошел. Он понимал, как нужно разговаривать с террористами. После первых переговоров он вывел женщину с тремя детьми. Я помню, я их беру обеих, выхожу с ними в проход. Третьего, чужого ребенка, Люба взяла на руки, выходя из зала. И мне вот эта девочка, она фактически в под ноги выкатилась. Я, знаете как, я помню только, что я даже не очень-то смотрела, кто у меня в руках, да? Я так по голове пошлепала ладонью, смотрю косички, ну вроде девочка. В 2002 году эти кадры облетели все мировые информационные каналы. Были спасены первые из заложников. 
Пять человек отпустили и ждет решений. А вот говорят, что там были какие-то взрывчатка заложена. Но они сказали, что все заминировано. И с тех пор у меня возникло ощущение о том, что Кобзон – это скала. Это что-то надежное и не несшибаемое. Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не новое. Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. Одна из самых драматичных историй в его жизни обернулась неожиданным продолжением. Люба Корнилова родила четвертого ребенка, сына, и назвала в его честь Иосиф. Тебя жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Говорит и показывает Москва. Поет Иосиф Кобзон. Всех заслуг и подвигов Иосифа Кобзона невозможно перечислить. Но об одном уникальном достижении мы не могли не сказать. В книгу рекордов Гиннесса вошел его концерт 11 сентября 1997 года, как самый продолжительный за всю историю мировой эстрады. На свое 60-летие Иосиф Кобзон пел с 7 вечера до 6 утра. В перерывах только менял костюмы. На перекусы и чай времени не было. В тот год Иосиф Кобзон решил закончить свою исполнительскую деятельность. Ему стало казаться, что пришла пора расстаться со сценой, со зрителями, что достаточно сделано для эстрады и песни, которой он был верен всю творческую жизнь. Поэтому пел тогда, 11 сентября, как в последний раз. Это был концерт прощания. А в сентябре 1997 года Кобзон впервые был избран депутатом Государственной Думы. Он стал заместителем председателя Комитета по культуре. У него появились новые ответственные обязанности, обязательства перед избирателями. Казалось, что о сцене он стал забывать. Нет, нет. Он, безусловно, артист. Артист с большой буквы. Даже когда он ведет комитет, заседание комитета, он все обставляет очень театрализовано. Ну, во-первых, у нас красиво накрытый стол с фруктами и водой. Во-вторых, долго объявляется, кто присутствует на заседании комитета. И сразу уровень заседания поднимается от того, что здесь и это, и этот, понимаете? Вот. И он обставляет это все очень красиво. Вплоть до того, что люстры, которые висят в нашем зале заседания, куплены на его деньги. Уважаемые коллеги, Какие есть э, предложения по повестке? Какие дополнения? Какие изменения? Работа в парламенте сложная, нервная, напряженная, не смогла заполнить его душу и сердце. При каждом удобном случае он пел у друзей на юбилеях, в семейных торжествах, в сборных концертах. Он должен был слышать дыхание зала, видеть глаза зрителей. Это было на уровне жизни и смерти, на уровне, выжив... на уровне выживания. Он честно пытался не петь, не давать концерты. Буквально через год он заболел, у него была тяжелая ситуация. Что бы ни случилось, Нелли уверена, все обстоятельства можно преодолеть. И только однажды наступило отчаяние. Но муж ее слез не видел. Но в этот момент, когда ей по телефону сказали, что у него рак, она позвонила мне, где я знаю, что такое удар. Когда говорят, что получил человек удар. Она кричала так, не своим голосом. Для меня жизнь кончилась. Потому что она не знала, что, скажем, можно лечить, и это как бы не на завтра. Известие повергло всех в шок. Началась длинная, изматывающая борьба за жизнь. Череда сложнейших операций. Оперировали Иосифа Давыдовича в Германии. 
Я думал только об одном. Как жаль, что я больше не выйду на сцену. Только это меня беспокоило. А когда я очнулся, через две недели, и открыл глаза, и увидел любимое лицо своей супруги, я сказал, я ее называю куколка. Я сказал, куколка, я жив. Она говорит, да, она плачет. Я говорю, ну видишь, как хорошо. Значит, я буду петь. Самое поразительное, что сразу по возвращении в Москву Иосиф Кобзон пел на концерте для афганцев. И я помню, его друзья с двух сторон вели под ручки на сцену. Вот его так вывели и оставили у микрофона. Чем больше он пел произведений, у него спина все время все больше и больше расширялась. Голос пребывал. Энергия откуда-то взялась. И он по-настоящему запел в полную силу. И он уже выходил со сцены своим обычным шагом, со своей прямой спиной, с высоко поднятой головой. Здоровый человек. Представляете, за каких-то два часа он на этой сцене он выздоровел. Все, кто знают эту семью, уверены, без Нелли Иосиф Кобзон этот подвиг не совершил бы. Она, его жена, верная и надежная спутница, помогла ему снова выйти на сцену. В честь юбилея Иосифа Кобзона принимал президент России Владимир Путин. На высоком приеме певец был вместе с супругой. Случай исключительный. 80 лет, я считаю, это предельный возраст для артиста. А Владимир Владимирович, спасибо ему, он знает о моем серьезном заболевании. И он знает, как Неля борется с этим заболеванием. И Неля получила из его рук звание заслуженного работника культуры. Неля у меня степененная. Но все-таки мое присутствие там было не лишним в плане именно здоровья и его поддержки. Поэтому все в совокупности помогло мне там присутствовать. Конечно, для меня это было, с одной стороны, безумно волнительно и страшно. Я не могу похвастаться, что я часто бываю в Кремле, и президент мне чай наливает. Но это настолько было почетно и настолько было величественно для меня, и настолько было... Приятно, это даже не то слово, что я, конечно, этот день запомню на всю жизнь. И я очень гордилась, что я смогла присутствовать при этом, и что я в этом отношении тоже являюсь какой-то частью истории моего мужа. История Иосифа Кобзона – это история страны. По его песне можно судить о времени и об эпохе, о том, чему радовались его соотечественники, и о том, что навсегда останется в их Памяти.